بسم الله الرحمن الرحیم امروز آخرین روز درس سمستر است و امروز میاییم به قسمت های مینوی ویو در اینجا قسمت ورک بوک ویو میخوانیم اولین بار که ما اکسل باز میکنیم ویو یا حالت نمایش صفحه با شکل نرمال میباشه در نرمال ما میتونیم که هر قدر که زومن بکنیم یا زومات بکنیم چهار اطراف تمام سلحا را ما دیده میتونیم اگر بیایم به قسمت پیج بریک پریویو که روز گذشته هم خواندیم تنها قسمت را نشان میده که در اونجا ما نوشته داریم یا باردر آوردیم اون قسمت را نشان میده که اون قسمتی که پرنت میشه قابل پرنت است یعنی شکل چاپ بر ما در اینجا نشان میده تا جایی که چاپ میشه اون اون قسمت بر ما نشان میده و قسمت پیج دیا اگر در اینجا بریم صفحات جدا جدا را نشان میده که تا کدام قسمت در یک صفحه چاپ میشه و همچنان در اینجا ما هیدر و فوتر را دیده میتونیم که در هیدر و فوتر قسمت خواندیم از اینجا ما میتونیم یه سی صفحه را سی ویو و انتخاب بکنیم یا از اینجا هم میتونیم ببینیم نرمال پیج بریک ریویو و پیج لیاوت و پیج بریک ریویو یا از اینجا بیم از سرسویش اما یک قسمت دیگه که در اینجا در بین ویو اضافه داریم کستون ویو در کستون ویو بین چست ما در کستون ویو میتونیم که هر حالت نمایش را از سفر را که بخواهیم تنظیم بکنیم مثلا ما میگیم که ما میخواهیم که اینی صفحه پروفیتیبل ما اینی حالت نمایش به اینی شکل زوم باشه و اگر ما بریم تنظیمات پرنت شام جور بکنیم که چه قسم پرنت شوه در یک صفحه پرنت شوه در صفحه پرنت شوه یا چطور پرنت شوه و بعد بریم در کستون دیو در کستون دیو بگیم اد ای را اضافه کن بیرین یک نام برش میتیم این همی حالت دیو ما را در اینجا اضافه کن بیرین در اینجا پرنس تنگ هم در اینجا سیف میشه و اگر شما کدام رو کالم هایت کرده باشی اونا هم به مشکل هایت باقی میمونه مثلا در اینجا میمونه میگه مای اون بیو هر نام که شما میتیم و بعد اوکی حالا شما بعد از رفتین در صفحه دیگه در هر جای دیگه یاد نمی صفحه در اومدین ویو تغییر دادین هر گاه شما میخواین اونا مو ویو قضی تنه ببینین اینجا بیاین و اینجا بین یک ویو داریم اگر ما چندین ویو دیگر هم در اینجا اضافه کرده باشیم هست و بعد میگیم شو اون اون حالت بر ما پس نشان میده اون اون ویو که ما ثبت کردیم قسمت بعد در اینجا ببینید ما اگر در اینجا بیایم در قسمت ویو پیج دی اوت در اینجا هم میتونیم بگیم خط کش هم نشان بده که فعلا نشان میتونید در اینجا خط کش شما دیده میتونید یا نشان نده چک مارک رو میکنیم و در هر صفحه دیگر در هر صفحه که شما میرید اینجا گرید لاین ها رو نشان بده نه ببینیم فعلا گرید لاین وجود نداره اگر یک شیت جدید ما داریم در اینجا ما بیایم بگیم گرید لاین نیست میتونیم کلک بکنیم ببینیم بفهمیم که سل ها هست اما گرید لاین نشان نمیده الا ما خود ما بیایم در اینجا باردر بیاریم تنها جایی که باردر آوردیم است دیگه قسمت ها رو نشان نمیده چون ما در مینوی دی اومدیم گفتیم که گرید لاین بر ما نشان نده ببین در اینجا فعلا گرید لاین ما نداریم چون آف کردیم آن دوباره باشه و چون اینجا پرنت آن نمیشه یک گرید لاین است برای رهنمایی و اینجا فرمولا بار رو نشان بده یعنی تا روز اول که آمده این قسمت گفتیم فرمولا بار است با خاطر از اینکه فرمول ما رو نشان بده اینجا ببین 20 درصد از ما کلک کنیم اینجا میگه شما 20 درصد نشان نکردید شما اینجا یک فرمول کار کردید و اگر متن را خودتون نشان کردید مستقیما متن نشان بده اینجا فرمولا بار است ای نشان بده نه نه نشان البین نشان نمیده یا دوباره پس نشان بده و هیدن سه هیدن که ما خوانده بودیم که هید کالم ها را با ای بی سی نام گذاری کرده و هیدن گروپ روها را با یک دو سه و هیدن کالم هم با ای بی سی آیا این همی هیدن که نشان بوده نه تن نشان نه تن فعلا ای بی سی که کالم ها نام گذاری شده بود و یک دو سه که روها نیست چون ما گفتیم نشان نه تن قسمت بعد زوم بکنه 100 درصد سفر زوم بکنه یا خود ما کلک میکنیم چند درصد 200 75 چند یا فت سلکشن فت سلکشن به اینونا جای که شما انتخاب کنیم به مو سلکشن یا در اینجا خود ما در کاستوم نشون میکنیم 500 درصد چند درصد میگیم 200 درصد ببینید 200 درصد شد دوباره 100 درصد زوم تو سلکشن یعنی قسمت ما زوم میکنه انتخاب میکنه و میگیم زوم تو سلکشن جای را که انتخاب کنیم اون مو قسمت بر ما زوم بکنه پس میریم دوباره میگیم 100 درصد قسمت بعدی نیو ویندوز در نیو ویندوز شما میتونید که از عین فایل ببینید عین فایل یک ویندوز دیگه بیارین ببینید فرم است اینجا اکسل باز یک دو نقطه مونده شده دو اینجا عین فایل است اینجا عین فایل است فرقش اون چیه است ببینید شما میتونید در اینجا زمانی که یک ویندوز نو آوردین آل دو ویندوز شد اگر دیگه آوردین سی چهار هر چند شد آل میتونیم بگیم ارنج اینا رو تنظیم بکنه چه قسم 
با شکل تایت ببینید با شکل تایت در عین جدول شما در دو جای کار کرده میتونید یا هم همون جدول است یا هم همون جدول است در دو جای شما همزمان کار کرده میتونید میتونید در یک کلیک بکنید کار بکنید یا شما بتونید اگر جدول سیاه سایزش کلان باشه ببینید شما میتونید که در روهای آخر باشین و در در روی اول یک جدول است در یک ویو تا در صفحات در در روی اول هستیم در دیگه در روی روی سنم در یک جدول میتونیم بریم و دوباره میریم یک شکل کلوز میکنیم شماره دو رو میگیم کلوز شد کلوز کردیم اینجا آمدیم خب قسمت بعد در اینجا فریز دوباره بر میگردیم یک باری قسمت کار کنیم قسمت بعدی سپلیت است سپلیت شما میتونیم که این سفره به چندی نحصه تقسیم بکنیم و این سپلیت هم تنظیم بکنیم در کجا باشه که شما به شکل تو شده در چندین ویو کار کرده بودنیم ببینیم زمانی که ما در اینجا میبینید در اونجا برمون شما میده که شما در این قسمت هستیم در این ویو مثلا میگم میگیم که ما میخوایم که در اینجا در روی شماره 26 باشم در اینجا در روی اول باشم در اینجا میگیم که مثلا ما میگیم که در کالم چندم باشم ببینید در ویو های در چهار ویو مختلف ما در یک جدول در یک شیت کار کرده میتونیم و هایدش بکنه ببینید هایدش کلم قسمت را که ما کار کردیم از قسمت کجا از قسمت ویو رفتیم بگوید گفتیم هاید انهاید دوباره کدام این این فورمونه که ما هاید کرده بودیم پس به اون شکل انهاید بکنم و سپریت اگر دوباره کلک کنیم پس اون رو یک ویو ما رو نشان میده قسمت بعدی فریز میبینید اگر ما یک جدول داشته باشیم به این شکل زیاد اینجا ما سی و هفت نفر داریم اگر ما به نفر سی و هفت میاییم هیدن که شما نایی فاهم که اینمی قسمت مادل است یا برند است یا از در اینجا ما میتونیم قسمت فریز فریز چه میکنه جای را که شما خواسته باشه اونجا را استاده میکنه فریز میکنه ببینید مثلا ما در قسمت فریز میبینید در اینجا فریز اول چی است هر جای را که شما کلک میکنین از همون قسمت و بالا را فریز میسازه ما میگیم از اینجا به بالا یعنی از اینجا به بالا فریز شد نه اینجا میگیم فریز حالا ببینید اگر ما با جدول پایین میریم اون قسمت های بالا از اونجا که ما کلک کرده بودیم اونجا پایین بالا نمیره اینجا بالا بالا بیریم من میرم سی و هفته میرم در این قسمت میرین اینجا یک دو سی چار پنج شش از شش باز سی و پنج هست چرا گفتیم تا شش هم فریز شده دوباره به فریز میرم میگم ان فریزش کن و اگر ما دوباره یک آفشن دیگه در اینجا داریم فریز تاپ رو روی اول تنا فریز کن بیرین مثلا ما میگم که هیدنگ ما را فریز بکنه تاپ رو فریز شد حالا اگر ما به روی سی و هفته ما برم اینجا ما میفهم که پرایزش هست این مادلش هست و این برندش هست با خاطر از که با اینجا هیدنگ فریز کردیم اگر هیدن فریز نباشد فریز حالا به روی سی و هفتم که ما میرم نمیفهم که این مادل هست یا برند هست این کدامش مادل هست کدامش قیمت هست کدامش ببینیم در اینجا تخفیف هست نمیتونیم بخوامیم به این شکل ما اگر جدول ما زیاد باشد فریز میکنیم اگر یک جدول با شکل کالم داشته باشیم که کالم ما مهم باشه بازی چش میگیم فریز فرس کالم کالم اول فریز میکنه اگر این طرف ما میریم هر قدر که جدول ما این طرف میریم اون یک کالم میریم قسمت کالم اول چی کدام بوده شما را اونجا فریز شد و دوباره اگر ما میریم تمام قسمت ها اون طرف میره اما اون کالم اول نمیره به خاطر که در اینجا فریز است شما به شکل میتونه که کدام کالم کدام رو را یا کدام قسمت را خواسته باشین فریز بکنین و خاطر از اینکه با قسمت های دیگه برید و جای دیگه اینجا مهم نیست این قسمت هم که شما ویو ساید بای ساید است اینجا هم شما میتونین اگر ویندوز های زیاده بیارین شما بعد باز اینجا میتونین که بوین ویو ساید بای ساید کدام میشه یه و دیگه ایشه کدام میشه پالی هم نشان بوده پالیش نشان بده ببین این ریژه نشان میده و اینجا شما میتونین در دو ویو ببینین دو باشه قسمت بعدی که مهم است ما تا اینجا آمدیم تا امروز جدول جور کردیم این جدول هم میخوایم یک پرند بکنیم پرند تنه خانده بودیم کنترل پی شارکتش یا در منوی فایل بریم و کمند پرند کلک بکنیم در اینجا قبل از اینکه ما پرند بکنیم اینجا یک پروفیو شباره ما نشان میتن قبل از چاپ که در روی کاغذ چطور پرند میشن در اینجا پرندتر تن انتخاب میکنیم در کدام پرندتر ما چندین پرندتر از هر صفحه چند کاپی پرنت شد میتونید انتخاب کنید قسمتی که در اینجا میاد پرنت اکتیو شیت اکتیو شیت کدام شیت میگه شیت را که شما کلک کردین اونم شیت تنا پرنت شد ببینید در اینجا میاد میگیم آردر یا فارم ببینید در قسمت فارم که اومدیم حالا اگر بگیم پرنت و در اینجا اکتیو شیت فعال باشه تنها شیتی که فارم را که ما کلک کردیم اونم شیت پرنت میشه 
اگر یک صفحه باشه دو صفحه باشه هر چندی که باشه اما اینجا ما آپشن دیگه داریم پرنت انتایر ور بوک تمام ور بوک پرنت بکنه حالا ما اگر ما بگیم پرنت شاید ببین چند است صفحه یک فعلا هستیم مجموعا 16 صفحه میشه چرا از اینجا که جدول شروع شده تا آخر هر چند جدول هر چند شیتی که داره این وادا داخلش اور مایه که هستن تمامش قرار میشه ببین تمام از اینا چند بشه 16 اینجا ما فهرست را که داشتیم جدول شیت بعدی بعدی ببین شیت بعدی تمام شیت ها پیش سر هم پلی میشه که 16 صفحه میشه چون در اینجا در قسمت پرنت اومدیم و در اینجا گفتیم انتایر ور بود یا پرنت سلکشن ما میخوایم که در جدولی که ما داریم ما میگیم که تنها از این جدول ما تا شماره 8 رو میخوایم پرنت کنیم ببینید انتخاب کردم حالا ما در پرنت و در اینجا میام میگم پرنت سلکشن بعد می صفحه ما تنها تا شماره 8 رو ما پرنت میشتون اونجا رو ما انتخاب کردیم و قسمت بعد در اینجا شما میتونید که اگر اینجا هر چند صفحه یک شما گرفتین اینجا میتونید بعد اون بگید که از صفحه چند تا چند پرنت شاه صفحه مثلا یک تا پنجم از پنجم تا هفتم هر سال چند صفحه که میخواین قسمت کالیت تو اون کالیت رو در برنامه وردم خوندیم که اگر ما چندین کافی داشته باشیم مثلا میگیم از هر صفحه پنج پنج کافی پرنت شاه و از این یک تیشی و بعد اینجا میتونیم بگیم چه تروار باشه یا ورق خور بمونه که اگر ما اینمی ورق ما دو ورق داریم اینجا بگویم کالیت چپتروار باشه ورق اول دو یک کپی ورق اول دو دیگه کپی اول دو دیگه کپی و اگر بگویم که ببینیم پنج کپی است بگویم ان کالیت پنج کپی از صفحه اول پنج کپی بعد از صفحه دو چپتروار نباشه و اینجا ورق خود انتخاب میکنیم نظر به ذرت نظر و جدول ما آیا به شکل عمودی باشه پاتریت باشه یا به شکل رندسکی جدول های مختلف داریم ما اگر کالم ها زیاد باشه ما میگیم لندسکیپ باشه و اگر جدول ما اگر کالم زیاد نباشه رو زیاد باشه در اونجا باز میگیم که در اینجا میگیم قسمت لندسکیپ در اینجا پاتریت میگیم نظر به ذراتی رو انتخاب میکنم مثلا حالا جدول ما به شکل کالم های زیاد است اینجا میگیم لندسکیپ بعد در کدام ورق پرم شده ای 3 ای 4 تا هر ورقی که در پرنتر کن است ما ورق های مثلا ای 4 اگر پرم میکنیم ای 4 انتخاب میکنیم اگر 3 ای 3 هر کدام شکل میخواید و قسمت مرجن چهار اطراف چقدر فاصله داشته باشه از این یعنی جدول یک از از کنج صفحه چقدر فاصله داشته باشه میتونه نرو بگین نرو ببین دیگه به کنج صفحه نزدیک شد و بعد اینجا شما میتونید بگین وایت زیادتر باشه فاصله یا نورمال هر فاصله ای که میگیرید در اینجا ببین شما فاصله رو دیگه میتونید طرف بالا چقدر از پایین چقدر تاپ لف هیدر بتوم رایت و فوتر چقدر فاصله داره و قسمت کاستوم ورژن اگر برید شما خودتون میتونید انتخاب کنید که طرف چپ چقدر فاصله باشه راستش بالا پایین بر در تو در چه فاصله میگذاره و قسمت اخیری که در اینجا میخوایم قسمت اسکیلنگ است در اسکیلنگ اگر بگوین نو اسکیلنگ هر سایزی که در صفحه هست به مو سایز در اینجا هست و پرنت میشه و اگر اینجا بگوین فیت آن ون پیج این هم جدول مو هر قدر کس خورد به سازش و در یک صفحه جای شد ببینید فعلا خورد شده در یک صفحه جای میشه این قسمت یا خطا که نشان نمیده این قسمت مشکل گرافیک است ببین اگر زوم بکنید نشان میده به خاطر از اینکه کامپیوتر ما گرافیک دیتیکی نداره اینجا مشکل است نشان نمیده اینجا اما پرنت میشه اینجا گفتیم تمامش در یک صفحه پرنت شو اگر بگیم نو اسکیلنگ ببینید در سه صفحه پرنت میشه چون کالم ها زیاد است و در اینجا دو آپشن دیگه که داریم بسیار مهم است فت شیت آن وان پیج گفتیم دیگه فت آل کالم آن وان شیت اگر کالم ها را شما میخواین تنها با شکل کالمی را فشرده بسازه این چی میگه شکل کالم فشرده بسازه و اینجا اگر روز یاد باشه مثلا در کالم ببینید ما جدول داریم جدول ما در سه صفحه پرنت میشه اما در اینجا ما یک جدول داریم میبینید در اینجا یک جدول ما داشتیم میبینید ما جدول خود میریم اینجا اینجا بر ما در چند صفحه پرنت میشه اما شما ببینید که اینی قسمت در یک صفحه دیگه یک دو سه کالمش پرنت میشه اینجا را چی میگه مسکیل میگه فت آل کالم کالم هاش در یک صفحه پرنت میشه دیگه که اگر جدول ما زیاد باشه پس در هم هر چند صفحه که میشه پرنت میشه اما کالم های شبه این شکل از عرض یک کمک خرد ساخت که در اینجا جای شد و اگر روز یاد باشه شما یک جدول دارین که 25 نفر در او راجستر است 24 نفرش در یک صفحه اتر میشه یک نفر دیگه در یک صفحه در اونجا باز چی میگین فت آل رو این وان پیش اونم یک روی دگام کسی یا یک درو سی روی که ما در او هم در یک صفحه فت شوه و در اینجا میگین فت و تمامش در اینجا فت میشه, میشه.
یا اگر میخوایی که فتنه شد میگه نو اسکیلن هر قدر که از برشکل که از برو شکل پرشاق و در اینجا اگر این مرجن شما انتخاب کنید که در هیدر هم خواندید در اینجا شما میتونید که هر قسمت از یاد کم بکنید مثلا ما میگیم که در اینجا اینوی نمبر یک کمک که سایزش کلان باشه میرین کدام کلام از سایزش کلان بکنید خورد بکنید از بالا یک کمک پایین باشه و یک چیز دیگه که بسیار مهم است اگر جدولتان خورد باشه ببینید مثل تیلی که خورد است یا یک جدول دیگه مثلا ما میگیریم در اینجا میگیم یا اینجا میبینیم ببینید آزری او در کجا آمده اینجا چی میکنیم به قسمت پیستتب میریم در پیستتب در قسمت مرچن در اینجا بیرین دو آفشن داریم با شکل هوریزنتالی در بین باشن هوریزنتال یعنی از طرف چپ و راست در بین باشن و با شکل ورتیکال کدام شده کمک میگرد یک شکل میگیم اول با ورتیکال ورتیکال با شکل عمودی در بین صفحه می جدول می باشه اوکی ببین با شکل عمودی همون قدر فاصله که در بالا است همون قدر در پایین آمد و آپشن دومش اگر باز انتخاب کنیم بیایم در مرجن و بگیم که هوریزنتال یا می شکل باشه حالا از طرف چپ و راست و از طرف پایین و بالا فاصله شان یکی است یعنی بیمونا که فاصله چپ و راست یکی است و فاصله بالا و پایین یکی از بعد داخل در سنتر ورق تن می شاید و و بالاخره اگه خلاش تمام شنا حال زمانی که ما پرنت کلک می کنیم از این پرنتر که هست تن می شود ما می گیم که از این پرنت هست و می گیم پرنت این حالا پرنت شروع می شود و از هر پرنتر که پرنت گفتیم از اونجا پرنت شروع می شود و اگر هر گوش ما پرنت اینجا می خواهیم کنسل بکنیم قبل از اینکه پرنت شده باشه اینجا رایت کلک می گیم که کنسل نمی خواهیم اینجا حالا بر از یک چند سالیت دلیت می شود این بود درس اکسل و درس ایستمستر که ما شما 